Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal? Bueno, pues hoy voy a traer el análisis y la review de un micrófono nuevo que me ha agenciado para el canal, en vez de estar el típico con cable aquí que me tenía un poco aburrido. Eh, quería cambiar de micrófono y ya había visto, bueno, está el Blue Jet y ese famoso que utiliza mucha gente, muchos youtubers, pero vale un pastizal casi 200 euros, ciento y mucho. Y bueno, pues me encontré este por Aliexpress que está por 50 y poco, entonces vamos a probarlo. Os hago el análisis y a ver qué tal se escucha. ¡Adelante vídeo! Bien, la marca del micrófono es Fifine, 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 me imagino que se pronunciará, Fifine. <ríe> y bueno, pues tiene este modelito que es el nuevo que que ha sacado y la verdad es que está bastante interesante, lo utilicé en un vídeo anterior y bueno, ahora lo voy a utilizar por segunda vez después de montarlo y la verdad es que me está gustando sobre todo eso, por la comodidad que es y bueno, pues, pues que se escucha, la verdad es que se escucha bien, ahora me lo diréis vosotros en los comentarios y luego os enseñaré cómo cambia de este micrófono, por ejemplo, al de la cámara del que estoy grabando, vale, haré una prueba para ver cómo suena en cada uno de ellos y vais a ver la diferencia, ¿no? de cómo, cómo gana calidad Luego ya está el Boya, que lo tengo por ahí perdido, pero es que ese es que no me gusta mucho cable todo el rato, en fin. Era un poco rollo y no digo la palabra para que no me manen el vídeo, pero bueno. Eh, os voy a enseñar un poquito cómo, cómo va esto, cómo la, la parte que conlleva este, este micrófono. Bien, lleva un brazo que abajo se engancha ¿no? con una especie de gato manual, se engancha a la mesa o a donde queramos. Y luego tiene este brazo que es totalmente articulable, vale con unos muelles, etc. Cada, cada articulación lleva una... Una rueda, o sea, ¿cómo se llama? Una palometa, ¿no? Digamos, para ajustarlo y que no se nos mueva. Y luego aquí, pues, viene todo desmontado, evidentemente. Eh, pero vamos, eh, como veis, eh, siguiendo este, como lo tengo yo montado, pues es muy fácil, ¿no? O sea, no, no, no tiene pérdida. Eh, no, no podéis montarlo de ninguna otra manera. Y luego ya en la parte ya final, pues ahí es donde vemos eh, que va en puesto lo que es el soporte del micrófono, el propio micrófono y el cable USB que viene incluido, ¿vale? Y luego además este filtro que va en la parte delantera y que es la que, el que tapa y hace un poco de filtro, ¿no? De, de voz, ¿no? Pero no, no sé exactamente la función que tiene porque no soy experto en esto, pero bueno, yo lo he puesto porque me imagino que, que quitará algún tipo de, de ruido estático o no, no sé lo que, lo que hará exactamente. Y luego el micrófono, pues, lo que tiene es un botón de, de volumen, ¿no? De amplificación. Eh, podemos bajarlo al mínimo o al máximo, yo lo tengo en el medio, que creo que es como mejor funciona. Y bueno, pues aquí está. Eh, cosas que... Cosas que yo he hecho en falta, por ejemplo, es que, que no tiene un LED identificador ¿no? de, de cuando está encendido, ¿no? Pero vamos, básicamente si lo tienes conectado por tu USB, está encendido y si no, no. Eso es, es así. Eh, bien, para instalarlo, drivers no necesita ninguno. Eh, yo lo que he hecho es simplemente enchufarlo y en cuanto lo he enchufado yo ya lo he podido usar. No me ha instalado ningún driver, yo tengo Windows 10 y no tengo que hacer nada, nada raro. Eh, ¿Cómo saber que está instalado? Pues cualquier programa de, de grabación de audio que utilicéis, yo por ejemplo utilizo el, el programa de grabación de audio de, de Windows y si nos metemos en el micrófono vemos que nos va a aparecer uno que se llama PNP, un micro PNP o algo así es, ¿no? Ese es el micrófono este, ¿vale? Si lo quitamos del puerto USB nos desaparece ese micrófono, si lo ponemos nos va a salir ese, el PNP es el micrófono que tenemos enchufado a través del puerto USB. Y ya está, pues luego es muy sencillo darle a grabar y vamos a ver los resultados, no tiene nada, nada que, que ocultar. Eh, si os parece muy aparatoso este, este brazo, pues también os viene incluido un pequeño trípode eh, para ponerlo aquí en la mesa o ponerlo por aquí donde, donde queramos. Yo tengo puesto el brazo porque luego yo cuando acabo de grabar el vídeo lo que hago es subirlo. Lo dejo ahí escondido y está pegado en la pared y no me molesta para nada. Luego cuando quiero grabar, pues ya sí, me lo pongo ahí, lo veis, es muy sencillo. Y lo utilizo. No sé qué ha sonado por ahí, me ha sonado alguna notificación o algo. <ríe> ah, de Amazon yo creo que ha sido Alexa. <ríe> no, aquí, ha sido Alexa. Que me ha entregado un paquete de seguro y suena esta notificación. No quiero que me oiga porque si no se activa. <ríe> Pero bueno, no cambiemos de... De, de tema bien, ahora como estoy grabando con los dos audios vamos a hacer una comparativa, ¿vale? bien, a partir de ahora estáis escuchando el audio de la cámara vais a ver cómo, cómo se escucha y cómo es un audio pues más o menos muy metálico, ¿no? a lo mejor un poco lejano 
Eh, entonces es, es una de las cosas por pues, lo que yo siempre recomiendo no utilizar el propio audio de la cámara. Eso es siempre utilizar cualquier micrófono, por muy barato que sea, seguro que va a mejorar el audio que nos ofrece la cámara. Y a partir de ahora vais a ver el sonido del Fifine este y vais a ver que va a haber un poco de diferencia. He intentado ajustar el volumen de los dos para que estén al mismo nivel, ¿vale? Para que no tengáis diferencia de volumen, sino diferencia de calidad de audio. Y bueno, por lo tanto estaréis comparando la diferencia y vais a ver y me vais a comentar si de verdad se nota o no se nota. Yo luego lo compararé también, aunque ya lo he comparado <risa> previamente y he visto pues que gana en calidad bastante el, el propio micrófono. También lo comparé con el micrófono que tiene la webcam, ¿vale? Le dio una Logitech HD 920, que no es de las malas, es una de las mejores de Logitech. Tiene un buen micro y es el que utilizaba yo para los directos de, de AliExpress. Y también se nota una diferencia bastante eh, grande entre uno y otro, por lo cual mejora también en ese aspecto, mejora el micro de la webcam, mejora el, el micro de la cámara. Y bueno, luego ya en cuanto al Boya, pues también lo probé el otro día, lo que pasa es que bueno, no tengo los audios aquí ahora. También digamos que están un poco igualados en cuanto a calidad de audio eh, Pero claro, es, es todo comodidad, es mucha comodidad el, el no estar con cables, etcétera, no ponerlo ahí, eso lo dejas ahí puesto Lo giras y adelante Entonces yo, si no queréis invertir mucho en, en otros micrófonos más caros, ¿no? del, mismo estilo, del mismo estilo como puede ser el Blue Jet y ese eh, yo lo estuve viendo, el Blue Yeti, pues bueno, tiene unas cosas que este no tiene, ¿no? Eh, por ejemplo, el Blue Yeti es, es estéreo en 360 grados. Este no, este coge el, coge el audio en 360 grados, pero no es estéreo, ¿vale? Por lo cual me da igual que yo hable aquí, que hable aquí, que hable aquí, vosotros siempre lo vais a oír de frente. Sin embargo, el Blue Yeti, pues puedes hablar y es en estéreo según desde donde hables, ¿no? Eh, se enfoca, puedes enfocarlo en el centro o puedes que sea espacial. Es una de las cosas. Yo como los audios los utilizo para YouTube, la verdad es que que esté en estéreo o no me da exactamente igual porque yo no me voy a mover. Entonces, de hecho, hay a veces que he utilizado el audio de la cámara para ciertas tomas y el audio de la, de la cámara, yo antes tenía un micrófono que se ponía arriba y era estéreo y cuando me ponía a hacer tomas eh, frontales, ¿no? o sea, superiores, mejor dicho, de, de, de productos y claro, yo pongo la cámara aquí delante y digamos que el producto lo tengo aquí. Pero claro, si tengo aquí la cámara delante, yo no puedo hablar aquí porque no veo el producto. Entonces, sí me ponía aquí yo para verlo un poquito y hacer así. Un día voy a hacer un vídeo de tarde de las cámaras para que veáis cómo nos ponemos los youtubers para hacer esas tomas. Claro, yo me ponía así y luego el audio se me oía por el izquierdo y tenía que estar retocando lo que el programa de edición, etc. O sea, que luego encima era un incordio el que fuera en estéreo. Pero bueno, eso ya, como digo, depende del uso que le, vais a, que le vayáis a dar cada, cada persona. De momento, pues... Sinceramente me ha encantado y de hecho me lo voy a quedar Y va a ser el micrófono que voy a utilizar a partir de ahora en todos mis vídeos Ya sean directos, ya sean vídeos grabados, análisis como este o directos de Aliexpress Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el micrófono Y aquí tenéis una opción más para mejorar vuestros audios Sin tener que desembolsar una cantidad de dinero grande Así que esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego amigos.